എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല പ്രതികരണമാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക് കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതായാലും ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത അതുപോലെ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരാനുള്ളത് അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കുകയാണ് ഇക്വേഷൻ ഡി ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ ടു ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും കാണാതെ പഠിക്കാം ഡി ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത സ്പീഡ് സ്പീഡാണ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ ടി സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡി സമയം എസ് ടി എന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് ഡി മുകളിൽ എഴുതി എസ് ടി താഴെ എഴുതി ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം ടി സമം ഡി വൈ എസ് ആണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എസ് ബൈ ഡി എന്നൊക്കെ എഴുതി അറിയാതെ എഴുതി പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഡി മുകളിൽ എഴുതുന്നു എസ്സും ടിയും താഴെ എഴുതുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ആണ് സങ്കല്പിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി പൊത്തി പിടിക്കുന്നു ബാക്കി എന്നാൽ ഡി ഈക്വൽ ടു എസ് ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ വരുന്നു ഇതാണല്ലോ ഡി ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ഞാൻ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിരിക്കുക എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ് നമ്മൾ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ എസ് സമം എന്ത് വരും എസ് സമം ഡി ബൈ ടി എന്ന് വരും ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല എസ് സമം എന്താ പറയുക ഡി ബൈ ടി ഇനി ടി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ ടി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടി നമ്മൾ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടി സമം ഡി ബൈ എസ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ടി സമം ഡി ബൈ എസ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും തെറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയുള്ളത് ഒരിക്കലും തെറ്റാൻ സാധ്യതയല്ല ഓക്കെ ശരി ഇനി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് രണ്ട് ദൂരം നൽകിയാൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളവും അതുപോലെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്ന പാലം ഒരു പാലത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ പാലത്തിന് നീളം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് ദൂരം പ്രോബ്ലം തന്നാൽ ആ രണ്ട് ദൂരവും നമ്മൾ കൂട്ടിയിടണം ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ട് സമയം നൽകിയാലോ രണ്ട് സമയം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ട് സമയം തന്നാൽ അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ദൂരം നൽകിയാൽ അവ കൂട്ടണം ട്രെയിനും പാലം തമ്മിൽ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനും പ്ലാറ്റ്ഫോം തമ്മിൽ നീളം ഒക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ അവ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് സമയങ്ങൾ നൽകിയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വേഗതയുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഒരു ഫ്ലൈ ഒരു ട്രെയിന് ഒരു പാളത്തിലൂടെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ട്രെയിന് മറ്റൊരു പാളത്തിലൂടെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് വേഗതകൾ തരികയാണ് എങ്കിൽ അവ രണ്ട് ആ ട്രെയിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനങ്ങൾ ഒരേ ദിശയിലാണ് എങ്കിൽ കുറക്കുകയാണ് വേഗേണ്ടത് രണ്ട് വേഗതകൾ രണ്ട് ട്രെയിന് തന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത തരികയാണെങ്കിൽ അവ ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടാണ് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറുന്നത് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറുന്നത് ഇനി അത് പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ കുറച്ചെണ്ണം കാണാതെ പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പവഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അഞ്ച് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ട്രെയിന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കാം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ അതേമാതിരി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഇരട്ടി എന്ത് വരും പത്ത് വരും പത്ത് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആവും പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പിന്നെ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് എത്ര വരും മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് പതിനെട്ടിന് കൂട്ടിയാൽ അമ്പത്തി നാല് കിട്ടും അമ്പത്തി നാലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലഭിക്കും ഓക്കെ ദൻ അൻപത്തി നാല് പ്ലസ് പതിനെട്ട് എത്രയാണ് അമ്പത്തി നാല് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാല് പ്ലസ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഷ്ടൻ ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചുള്ളത് എന്തായി മാറും ഇരുപതായി മാറും ഇനി എഴുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറ് ആൻസർ ലഭിക്കും തൊണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പിന്നെ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇത് അഞ്ചാണെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പതിനെട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി നാല് എഴുപത്തി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ രണ്ട് പ്രധാന ടെക്നിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിളിലോയും മറ്റൊന്ന് കിലോമീറ്ററിനും വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന വിദ്യയും ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്ന് നോക്കാം പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിനെ വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ എത്ര സമയം വേണം ഓക്കെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഓടി വരണം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സോറി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വേഗത ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമയമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്കേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്താണ് ഡി ഇക്കൽ ടു എസ് ടി എന്നാണ് ഇക്കേഷൻ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടൈമാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വെറുതെ വരയ്ക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്ത് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും നമുക്ക് ഡി ഈക്വൽ ടു എസ് ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ടി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടി പൊത്തി പിടിക്കുന്നു ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി ബൈ എസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഡി ബൈ എസ് ആണ് ഇവിടെ ദൂരം നോക്കണം ആകെ ഒരു ദൂരം തന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ട്രെയിനിന് നീളം മാത്രം ദൂരമായി തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് എത്രയാണ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് എസ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് സ്പീഡ് പത്ത് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ സ്പീഡ് അറ്റ് എസ് സി കെറ്റ് ഓക്കെ സ്പീഡ് ഇസ് കെറ്റ് പത്ത് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം വിട്ടുന്നു ബാക്കി ഇരുപത് ബൈ ഒന്ന് സി കെറ്റു ടി കെറ്റു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആ പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകും ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വേണം ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം തെറ്റുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ
നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തത്തിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടന്നു പോകാനുള്ള സമയം എത്ര എന്നാണ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറും ചെയ്ത രീതി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാത്തത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്സ് വേറെ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം പതിനെട്ടും തൊണ്ണൂറും കൂടി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയാം എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറിൽ പതിനെട്ട് അഞ്ച് തവണ പോകും അഞ്ച് തവണ പോകും ബാക്കി അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാത്തവർ ആ തന്ന സംഖ്യയെ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗുണിക്കണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സോറി പാലത്തിൻ്റെ നീളമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ദൂരം തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം ആഡ് ചെയ്യണം പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ഇക്കൽ ടു മുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് എന്നാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടൈം ആണല്ലോ ഇനി ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി സമയം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വേഗതയും കിട്ടി അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേഗത ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം പ്രോബ്ലം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഇക്കൽ ടു എന്താ ടി ഇക്കൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ട്രയാങ്കിളൊക്കെ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കാൻ ഡി ബൈ എസ് ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നാനൂറാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൻ എസ് വേഗത സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുക പതിനാറ് സെക്കൻഡാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഓരോ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മോഡലിൻ്റെയും രണ്ട് വീതം പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് നാനൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഫ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അന്നുകൂടി നോക്കാം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് നാനൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ്ഫോം കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നമുക്കറിയാലോ നീളം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനും ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമാകുന്ന മുന്നൂറ് പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നീളമാകുന്ന നാനൂറ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് ആകെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേഗത വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് വി നോക്കണം വി എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അവർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റുന്ന വിദ്യകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറും കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടി ഇക്കൽ ടു ഡി ബൈ എസ് ഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് സമയം എഴുന്നൂറാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ഇര
നോക്കിയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം എന്തായാലും ലഭിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എളുപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ മാസ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയമൊക്കെ എന്തായാലും ലഭിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനം ശ്രദ്ധിച്ച് സാവധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ അങ്ങോട്ട് സാവധാനമാക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നർത്ഥം ഓരോരോ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനുകളും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ അതേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര നമ്മുടെ ട്രെയിന് പോകുന്ന നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അതിൻ്റെ അങ് മറ്റു ട്രാക്കിലൂടെ അതേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേറെ ട്രെയിനുണ്ട് സോറി അതേ ദിശയിൽ തന്നെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേറെ ട്രെയിനുണ്ട് അതിനെ മറികടന്ന് പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമുള്ളത് കൊണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് മാത്രം എഴുതുന്നു അല്ലേ ഇനി പിന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗത ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ വേഗത ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആ വേഗതകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ദിശയിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എഴുതണം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത രണ്ടാമത് ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്ററാണ് ഒക്കെ ഒരേ യൂണിറ്റ് ആവും രണ്ടും കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് തരിക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറിന് പത്ത് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമുക്ക് എന്തേക്ക് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സമയം എത്ര മീറ്ററാണ് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടാണ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറാകുമ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസും വേഗതയും കിട്ടി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരവും വേ വേഗതയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ടൈം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇക്വേഷൻ ടി ഇക്വൽ ടു ഡി വൈ വി അല്ലേ ഡി എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി എത്രയാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് വി അല്ലേ സ്വാഭാവികം ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വെട്ടി ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് പതിനഞ്ചാണ് ആൻസർ എത്രയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതി അത് കടന്നു പോവാൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം കൂടി ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് അതേ ദിശയിൽ മറ്റൊരു ട്രാക്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് ഇവിടെയും പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ മാത്രമേ എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ നീളം തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ട്രെയിനിന് നീളം എത്രയാണ് നീളം എന്നുള്ള ഡി ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓക്കെ മുന്നൂറ് മീറ്റർ സമയമോ സമയം രണ്ട് സമയമുണ്ട് ഒന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് മറ്റൊരു ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേഗത കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ വി ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ദിശയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൈനസ് ചെയ്യണം നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് സമം അമ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ വേഗ അമ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ദൻ പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് മാറ്റണ്ടേ അമ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അമ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സോറി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് നേരെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ
ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രോബ്ലം എഴുതി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരുപാട് യു വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എസ് എസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കുകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് എതിർ ദിശയിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എതിർ ദിശയിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡാറ്റ നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സമയം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം സോറി ടൈമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് വേഗതയാണ് വേഗത വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് വേഗത അല്ലേ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എസ് നെയ്താം സ്പീഡ് എസ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അറിയാതെ വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പീഡാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് സ്പീഡുണ്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറാണ് ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പക്ഷേ രണ്ടും എതിർ ദിശയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പഠ പറഞ്ഞ എതിർ ദിശയിലാകുമ്പോൾ വേഗതകൾ തമ്മിൽ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എതിർ ദിശയിലാകുമ്പോൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം അപ്പോൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയാറ് പ്ലസ് പത്ത് രണ്ട് മണി കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ലഭിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് ലഭിക്കും സ്പീഡ് മുപ്പത്തി ആറാണ് ലഭിക്കുന്നത് എസ് മുപ്പത്തി ആറാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലേ ഈ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ലേ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തി ആറ് എത്രയും പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരിക പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ കൃത്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു പത്ത് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടൈം കൊണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ എസ് ഓക്കെ ഡി ബൈ എസ് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ എവിടെയോ വി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്പീഡിനെ വി ഫിസിക്സിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഓക്കെ ദെൻ ഡി ബൈ എസ് ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഡി ബൈ എസ് ഡി എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ദെൻ എസ് എത്രയാണ് എസ് ലഭിച്ച സ്പീഡ് പത്ത് സ്പീഡ് ലഭിച്ചത് പത്താണ് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് മുപ്പത് എന്ന് ആൻസർ ലഭിക്കും മുപ്പത് ബൈ ഒന്ന് സമയം മുപ്പത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയമാണോ വേണ്ടത് ഓക്കെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ട്രെയിൻ കടന്നു പോകും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിനിനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എരി ഒരു ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ഈ വേഗതകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം ഈ എന്താണ് ഓപ്പോസ് ദിശയിലാണെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിലാണെങ്കിൽ വേഗതകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ആ കാര്യം മറന്നു പോയത് അതാണ് തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അംഗമാവുകയും ചെയ്യുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ എതിർ ദിശയിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെ മറികടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഇക്കരം വേഗത നമ്മൾ നോക്കാം വേഗത ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാൽ ലഭിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം നമുക്കറിയാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്പീഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടൈമും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോറി സ്പീഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലേ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിനാണ് എതിർ ദിശയിൽ ഏത് ദിശയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ആകെ തന്നിൽക്ക് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ സുഖമായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി കിട്ടി ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡി ബൈ എസ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഡി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ദൻ ബൈ എസ് എന്താണ് സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെ പതിനഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുക അതായത് സീക്രട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പതിനേഴ് സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ട്രെയിനിന് നീളം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിന് നീളം കൂടി തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എല്ലാ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അന്നത്തെ ചോദ്യമാണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന് എതിർ ദിശയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെ മറികടക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മയിലേ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ട്രെയിനുകളുടെ ദൂരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനുകളുടെ നീളമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നീളമോ ഒക്കെ ദൂരമായിട്ട് വല്ലത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി എഴുതേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ദൂരം നൽകിയ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഒരു ദൂരമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നീളമൊരു ദൂരമാണ് പാലത്തിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതും ദൂരമാണ് അങ്ങനെ ദൂരങ്ങൾ വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരസ്പരം കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ദൂരം ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമാണ് നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പോൾ ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടണം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എത്രയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് നൂറ്റി അമ്പത് ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടണം കൂട്ടിയിടണ സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പതും കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് ആൻസർ ലഭിക്കും ഓക്കെ ആൻസർ ലഭിക്കും നാന്നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി എത്രയാണ് നാന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് വേഗതയാണ് വേഗത അതായത് സ്പീഡാണ് വേണ്ട സ്പീഡ് സ്പീഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വേഗത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എതിർ ദിശയിലാണെങ്കിൽ വേഗത പരസ്പരം കൂട്ടി എഴുതണം അല്ലേ എതിർ ദിശയിൽ രണ്ട് വേഗതയുണ്ടെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അവ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി എഴുതണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത രണ്ടാമത്തതോ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിലാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണമല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആൻ
അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും കടന്നു പോകുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഒരു ട്രെയിൻ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ടും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും കടന്നു പോകുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എന്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തൊക്കെ സമയമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വേഗതയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഇക്വേഷനുണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സ്പീഡല്ലേ സ്പീഡാകുമ്പോൾ സ്പീഡിനെ മാത്രം പൊത്തി പിടിക്കാം ബാക്കി എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഡി ബൈ ടി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് അല്ലേ അതായത് ഇസ് ഡി ബൈ ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ദൂരം ഡി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഡി എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ദൂരമായി തരുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഫ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അഞ്ഞൂറ് മീ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ദൂരം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം അത് ഡീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുക ഇനി ട്രെയിനിൻ്റെ പിന്നെ സമയമുണ്ടോ സമയമുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ കടന്നു പോകുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കടന്നു പോകുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ട്രെയിനെ ഒരേ ദിശയിലാണ് പോകുന്നത് അയാൾ നിൽക്കുന്ന അതേ ദിശയിലേക്കാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റല്ല അപ്പോൾ ഒരേ ദിശയിലാണ് രണ്ട് വേഗതകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്ക് സമയം രണ്ട് ഒരേ ദിശയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അല്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അയാൾ നിൽക്കുന്നു അതേ നിൽക്കുന്ന അതേ ദൂരത്ത് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യത്യസ്ത ദിശയല്ല എങ്കിൽ എതിർ ദിശയിലല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ടി കൽ ടു ഒന്ന് മുപ്പതാണ് മറ്റൊന്ന് പത്താണ് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് എന്നാണ് ആൻസർ ലഭിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസാണ് ആ കാര്യം സമയത്തിൻ്റെവും ദൂരത്തിൻ്റെ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല വ്യത്യാസം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പീഡാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ടൈം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സ്പീഡ് അതിനെന്തൊക്കെ വേണം ഡിയും ടിയുമാണ് ഡി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറാണ് ഡി ബൈ ടി എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് അല്ലേ പൂജ്യവും പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി അമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഉണ്ടാവും അമ്പത് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിലാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് സമയത്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ ആയിട്ട് തിരിച്ച് എന്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതി നോക്കുക അഞ്ച് ഇത് എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടാണ് അതെ അല്ലേ പിന്നെ എന്താ അടുത്ത് ഇതിന് ഇരട്ടി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് കുട്ടി എത്രയാണ് അമ്പത്തി നാല് അല്ലേ പിന്നെ എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ പതിനെട്ട് വീതം കൂട്ടി പോകുക പതിനെട്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഏതും ഇരുപത്തി നേരെ വരുന്ന ഏതാണ് തൊണ്ണൂറാണ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറാകുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് ആൻസർ തന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ സോറി രണ്ട് രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ പോലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൻസർ ചെയ്യാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്ര വളരെ സിമ്പിളായൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ട്രെയിൻ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ
നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു ടി എത്രയാണ് ടി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടി മുപ്പത് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് സമ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ശരിക്കുന്ന വായിച്ചു നോക്കാം മുപ്പത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു പാലം കടന്നു പോയെങ്കിൽ പാലത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ചുവന്ന വര കാണുന്നത് നമ്മുടെ പാലമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന നീലവര ട്രെയിനുമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ നീളം അറിയില്ല പാലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇനി ട്രെയിന് പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് പാലം കഴിയണത് അല്ലെ ട്രെയിനിൻ്റെ അവസാന ബോഗി ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നീല ഭാഗം വളരെ കാണുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ അവസാനിക്കുന്നു ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ തല അല്ലെ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് നീളം എത്രയാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ നീളം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാറില്ല ഈ ചുവന്ന വരയുള്ള അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ വെറുതെ എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അത് പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ദൂരം കണ്ടു ടോട്ടൽ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ട്രെയിനിൻ്റെ ദൂരം ഇത്രയും ദൂരം ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ചല്ലോ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് എത്രയും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാലത്ത് നീളമാകുന്ന എക്സും കൂടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇത് പാലത്തിന് പകരം പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നേക്കാം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ പാലത്തിന് പകരം എന്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല നോക്കി ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ട്രെയിൻ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ പാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം അല്ലേ ട്രെയിൻ പാലം കടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദൂരം എത്രയാണ് ഈ ദൂരം ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമാണ് പ്ലസ് പിന്നെ എത്ര സഞ്ചരിച്ചു ട്രെയിൻ പാലത്ത് വന്ന് പാലത്തിൻ്റെ നീളവും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം ഇനി നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നീളമാണെങ്കിൽ പോലും ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ആകെ നീളം ആകെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈമാണ് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അല്ലേ ഇത്ര എത്ര വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലേ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് അല്ലേക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നാൽ എത്ര സെക്കൻഡായി പത്ത് സെക്കൻഡായി ഇത്രയും ദൂ സം വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് പ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിന് പാലം കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ സഞ്ചരിച്ച് ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദൂരം സമം സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം സ്പീഡ് എത്രയാണ് സ്പീഡ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പത്ത് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് മുപ്പത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് മുപ്പത് അപ്പോൾ ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് എന്നാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പാലം കടക്കാൻ ട്രെയിൻ സ പാലം കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി മുപ്പത് സെക്കൻഡോണം സഞ്ചരിച്ചത് പിന്നെ പത്താണ് അതിൻ്റെ വേഗത വേഗത അതിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ ദൂരം അപ്പോൾ ആകെ സഞ്ചരിച്ച് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് മുപ്പത് സെക്കൻഡാണ് അത്രയും ദൂരം എത്ര വേഗതയിലാണ് പോയത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് സം മുന്നൂറ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇ
ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രെയിൻ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പാലമായിരുന്നു ഇപ്പം എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ആകെ സഞ്ചര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ഇക്കൽ ടു നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈമാണ് അല്ലേ സ്പീഡ് എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് മീ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് പിന്നെന്താ പറയുക സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കിട്ടിയ ടൈം എത്രയാണ് ടൈം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എസിന് സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം ടൈമിന് സ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മൂന്നും ഇൻറ്റ് രണ്ടും കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ലഭിക്കും ബാക്കി രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ചത് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളമാകുന്ന ഇരുന്നൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം കിട്ടും അതായത് അറുന്നൂറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ് സമം നാനൂറ് മീറ്ററാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം നമുക്കറിയാം ട്രെയിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ട്രെയിനാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഈ ട്രെയിന് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് നമ്മളെ ട്രെയിന് ഇതെന്താണ് ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ആകെ സഞ്ചരിച്ചത് ട്രെയിനിൻ്റെ ദൂരം ട്രെയിനിൻ്റെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം അല്ലേ നീളം പിന്നെ പ്ലസ് ആരും കൂടിയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം ഇത്രയും നീളമാണ് ട്രെയിൻ ആകെ സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നീളം എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ നീളം കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നീളം കിട്ടി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡോട് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ട്രെയിൻ പ്രോബ്ലം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് യു എസ് എസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗമാവാൻ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല റിസൾട്ട് നേടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം